ከተለ የሚቀርቡ የቢዝነስ ዜናዎችን ስፖንሰር ያደረገልን ብራም ባንክ አክሲዮን ማህበር ነው ከልብና አመሰግናለን ወደ ቀዳሚው መረጃ አልፋለሁ ኢትዮጵያን የቴክኖሎጂና የአዳዲስ ፈጠራዎች ማከለ ለማድረግ እንቅፋት የሆኑ የሕግ ማቀፎችን ማስተካከል እንደሚገባ የዘርፉ ማለሙያዎች ገለጹ። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አቅራቢነት የቴክኖሎጂና ፈጠራ ዘርፍ መሪ ቅድ ላይ ውይይት ታደርጓል። አየ ለጌታቸው ተጨማራለሁ። በፕላንና ለማት ኮሚሽን ከተዘጋጁ 10 ዋና ዋና መሪ የልማት እቅዶች አንዱ ነው የቴክኖሎጂና ፈጠራ ዘርፍ በዚህም ዘርፍ ኢትዮጵያ በሚቀጥሉት 10 አመታት ተደርስብታለች የተባለው እቅድ በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አቅራቢነት ውይይት ተደርጎበታል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢንፎርሜሽን ሳይንስ ትምህርት ክፍል ሐላፊ የሆኑት ዶክተር ጥበበ በሻ በውይይቱ ላይ እንዳሉት ያ 10 አመት መሪ እቅዱን ማሳካት ይቻላል የቴክኖሎጂና አዳዲስ ፈጥራዎችን በተመለከተ ያሉ ህጎች እቅዱን ለማሳካት እንቅፋት እንዳይሆኑ ግን ስጋታቸውን ገልጿል። በመሆኑም የቴክኖሎጂ ፈጥራዎችን ለመተግበር እንዳስፈላጊነቱ የሚያስገድዱ የሚገፋፉ ወይም የሚያበረታቱ ህጎችን መተግበር ይገባል ብለዋል። ብዙ የቴክኖሎጂ ኢኒሼቲቮችን ወደ ተግባር ለመውሰድ የሚያስቸግረን አንዱ ነገር የህግ ማቀፍ ማጣት ነውና ከዛ አንጻር የተሞከሩ ሙከራዎች አሁን እየሰሩ ያሉ ነገሮች እንዳሉ አይተናል እኛም እየተሳተፈን ነው በተወሰነ ደረጃ ግንዛጋ የህግ ማቀፉ የማስገደድ የማበረታታትና የመገፋፋት ስትራቴጂዎችን መከተል መቻል አለበት የፊንቴክ ኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙኒር ዶሪ ለቴክኖሎጂ ዘርፍ የሚመጥኑ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች አስፈላጊ መሆናቸውን ይገልጻሉ። ዕውቀት ላላቸው በቂ ጥበቃ አይደረግም በሌላ በኩል ደግሞ ዕውቀት እንደ ሀብት አይቆጠርም ይህ በህግ ማቀፎች መስተካከል አለበት ይላሉ። ፈጣሪው ንብረት ያይኖረው ከዛ ውጪ መሬት ላይ የሚሰራ ቢልዲንግ አይኖረው ወይንም ህንፃ አይኖረው ወይንም ፋብሪካን የሚመስል ህንፃ አይኖረው ውቀቱ ነው እነዚህ ሁለት ነገሮች ይሄን ውቀት የሚመዘግብበት የሚተበቀበት ሁኔታ ከሌለ በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ዋጋው ወይንም ክላስ ኦፍ አሴት የሚሆንበት መንገድ ከሌለ ኢኖቬሽን በጣም የራቀ ህልም ይሆንብናል ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር አብርሃም በላይ በበኩላቸው መንግስት የወጣቶችን አቅም በመጠቀም የዘርፉን ተዋናዮች ተሳትፎ ለማሳደግ እንደሚቻል እምነት አለው ብለዋል በቴክኖሎጂ ብቻ ሳይሆን በሌሉ ዘርፎችም ያሉ ህጎችና ፖሊሲዎች ማሻሻያ ይደረግባቸዋል ስራ ላይ ይዋሉ ማሉ ሲሉ አከለዋል ከሀገራው አቅም ላይ ትልቅ እምነት ነው ያለው መንግስት ወጣት ይዞ ይሄ ሁሉ ሰው ኃይል ይዞ ሰው ኃይል ይለንም የሚል ይት አይደለም ሰው ኃይል አለን እንዲጠቀም እንዲሰራ እድሉ ማመቻቸት ደግሞ የመንግስት ኃላፊነት ነው መንግስት ይህን የማመቻቸት ኃላፊነት ከሰጠው የግል ሴክተሩ ኢንደስትሪውን ሊመናዋል የሚል እምነት አለ የግል ሴክተሩ በፍጥነት ከሌሎች ሴክተሮች በተለየ ይህንን ሴክተር ስርዓቱን ካስተካከልን ፖሊሲ አሰራር ስርዓታችንና ህጋዊ ማቅፎችን በትክክል ሪቫይዝ ተደርገው ቶሎ ቶሎ ከወጡ የግል ሴክተሩ ይህንን ኢንደስትሪ ይህንን ዘርፍ ይመረዋል ቴክኖሎጂ በሰውይ ተሰርቶ ሰዎች የሚጠቀሙት በመሆኑ የዘርፉ ተዋናዮች በስፋት እንዲሳተፉ መንግስት ጥረት እንደሚያደርገ ሚኒስትሩ አክሏል ቴክኖሎጂና ፈጠና ዓለም አቀፍ ቢዝነስ በመሆኑ የኢንተርኔትና ቴሌኮሙኒኬሽን ችግሮችን ለመፍታት መንግስት ክረሰቶ እየሰራ መሆኑን የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው የሀገር ውስጥ የድንጋይ ከሰልን በግባትነት መጠቀም መጀመራቸው በከፍተኛ መጠን የውጭ ምንዛሬን እንዳስቀረላቸው የሲሚንቶ አምራች ፋብሪካዎች ገለጹ። በየአመቱ እስከ 220 ሚሊዮን ዶላር ለድንጋይ ከሰል ግዢ የሚወጣውን ወጪ ለማስቀረት እየተሰራ እንደሆነም የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታውቋል። አስማራ ብርሃኑ ተጨማራለሁ። በሀገር ውስጥ የሚመረተው የሲሚንቶ መጠን ከፍላጎቱ አንጻር ዝቅተኛ መሆኑ ለሲሚንቶ ዋጋ ለመረጋጋት አንዱ ምክንያት እንደሆነ ይገለጻል። በአነስተኛ ወጪ የምርቱን መጠን ለማሳደግ ደግሞ የሀገር ውስጥ ግባቶችን እንዳማረጭ መጠቀም እንዲቻል እየተደረገ ነው። በዚህም የሲሚንቶ ፋብሪካዎች 60 በመቶ የሀገር ውስጥ የድንጋይ ከሰልን በግባትነት እንዲጠቀሙ እየተደረገ ይገኛል። የሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሙላቱ ታደሰ ፋብሪካቸው እስከ 70 በመቶ የሀገር ውስጥ የድንጋይ ከሰልን መጠቀሙ ከፍተኛ መጠን የውጭ ምንዛሬን እንዳስቀረላቸው ገልጿል። ባሆኑ ጊዜ የሀገር ውስጥ ድንጋይ ከሰልን በአማራጭነት ሙሉ በሙሉ ያው መተካት አይችልም የተወሰነውን ፐርሰንት ግን ሸፍነን እየተጠቀምነን ያለ ነው። 
ይሄም በእኛ ፋብሪካ እስከ 70% ደርሰናል አረጋጥናል ሙሉ በሙሉ 70% መድረሳችን ማለት ነው። በዚህ አመቱ ብቻ ወደ 129 ሚሊዮን የሚጠጋ የውጭም ለዛሬ ለማዳን ይችላል። ይሄን 70%ቱ በመጠቀማችን ማለት ነው። የሲሚንቶ ፋብሪካዎች በአቅማቸው ለክ እንደያመርቱ ከሚያደርጓቸው ምክንያቶች አንዱ በውጭ ምንዛሪ እጥረት በቂ መለዋወጥ አለማግኘታቸው እንደሆነ ይገልጻሉ። ፋብሪካዎች የሀገር ውስጥ የድንጋይ ከሰልን በግባትነት መጠቀማቸው የውጭ ምንዛሪ መጠንን በመቀነስ በቂ መለዋወጥ አለማግኘት እንደሚያስችልም የሲሚንቶ አምራቾች ማህበር ፕሬዝዳንቱ አቶ ኃይለ አስግዴ ተናግረዋል። ስልልቆቹ ፋብሪካዎች 60% የማምረት አቅማቸው በሎካል ከሰል ያደረጉ ስለሆነ ይሄ ትልቅ ምርታ ነው እንግዲህ መንግስት ፕሮሚስ ያደረገል እዚ ሴቭ ያደረገነውን 60% ገንዘቡን ወደ ስፌር ፓርት ቀይሮ ስፌር ፓርት የምናገኝበትን ሁኔታ እየመቻቸልነውና ይሄ መስመር ላይ ያለ ነው እንግዲህ ይሄ ሲፈታ ከሰልም እዚህ ምንጠቀም ከሆነ 40%ውን ከውጭ የምናመጣ ወይም የተለየ ፊውል መጠቀም የምንችል ከሆነ ስፌር ፓርቱ ከመጣ ችግሩ እየተፈታ ያለ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች የሀገር ውስጥ የድንጋይ ከሰልን በግባትነት በመጠቀም የተሻለ ውጤታማ ተኩረት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ገልጿል ከዚህ በፊት 20% ብቻ የሚሆነውን የድንጋይ ከሰል ነበር ሀገር ውስጥ ያለውን የሀገር ውስጥ ምርት የሚጠቀሙት ቀሪው 80% ከውጭ ነበር የሚመጣው ይሄን ባጭር ጊዜ ውስጥ ፋብሪካዎቹ አንዳንዶቹ 100% የተወሰኑት ደግሞ 70 60% እየደረሱ ነው ለዚህ ከስከ 220 ሚሊዮን ዶላር ሲወጣ የነበረው ገንዘብ ዝቅ ማድረግ ተችሏል ይሄ ተመልሶ ከባንኮች ጋር በመንደርስበት ምነት መሰረት ወደ መለዋወጫ ማለት የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል ይሄ የፋብሪካዎቹን የመወዳደር አቅም ይጨምራል የውጭ ምንዛሪ ጥረቱን የመፍታት ብቻ ሳይሆን የሀገር ውስጥ የድንጋይ ከሰል የመግዣዋጋው አነስተኛ በመሆኑ ምክንያት ምርታቸውን ዝቅ ባለዋጋ አምርቶ ወደ ገበያ ማቅረብ የሚችሉበትን ምድል የሚፈጥር ስለሆነ እሱ በራሱ መፍትሄ ያገኘ ነው ብሎ መውሰድ ይችላል በቤኒሻን ጉልጉሙስ ክልል ከፍተኛ መጠን ያለው የድንጋይ ከሰል መገኘቱም ለዚህ ጥሩ ድል የሚፈጥር ሲሆን የድንጋይ ከሰሉን ጥራት በመጠበቅ ፋብሪካዎች እስከ 60 በመቶ የሀገር ውስጥ ግባትን እንዲጠቀሙ ይደረጋል ተብሏል በ2012 በጀት አመት በህገወጥ የኮንትሮባንድ ንግድ 357 ሚሊየን ብር የሚጠጋ የኮንትሮባንድ ዕቃዎችን በቁጥጥር ስር ማሉንና ማያዙን በጉምሩክ ኮሚሽን የጅግጅጋ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አሳወቀም በጉምሩክ ኮሚሽን የጅግጅጋ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ተክሊል ዋልጋ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደገለጹት በቅርንጫፍ ጽፈት ቤቱ በኩል የሚካሄድ የገቢና ወጪ ንግድ እየጨመረ ነው በ2012 በጀት አመት ከውጭና ገቢ ንግድ ግብር 1.4 ቢሊየን ብር ገቢ መሰብሰብ መቻሉን ተናግሯል። በዚህ አመት ከባለፈ አመት 1.1 ቢሊየን 40 ሚሊየን አካባቢ ነበር። በዚህ በ2012 በጀት አመት 1.4 ቢሊየን አካባቢ ነው ለመሰብሰብ የተቻለው ማለት ነው። ከወጪ ንግድ አንጻርም እንደዚሁ በየጊዜው እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በተለይ የግብርና ምርቶች የቆመን ሰዓት እንደዚሁም ሌሎችም ድንች ቲማቲም ሽንኩርት ከዲክሌር ተደርጎ በአካባቢ መንገድ ወደ ውጭ የሚወጣበት ሁኔታ አለ ከአመት አመት እየጨመረ ያለበት ሁኔታ አለ በኮንትሮባንድ ንግድ ቁጥጥር በኩልም በበጀት አመቱ ከፍተኛ ስራ መከናውኑን የጽፈት ቤት ሐላፊው አቶ ተክሊል ዋልጋ ተቆሟል በተለይ የልባች ጨርቆች በኤሌክትሮኒክስና የጦር መሳሪያዎች ከገቢ ኮንትሮባንድ ቀዎች መካከል ዋናውናቹ ናቸው ብለዋል የቁም ከብት የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦችና ወርቅ ደግሞ ከውጪ ኮንትሮባንድ ቀዎች ከፍተኛውን ድርሻ እንደሚይዙም ተናግሯል በ2011 165 ሚሊዮን የሚገመት የኮንትሮባንድ ዕቃ ተይዟል የነዚህ ኤሌክትሮኒክስ አልባሳት የመዳኒት ምግብነክ የመሳሰሉት ሲወጡ ደግሞ ዶላር ወርቅ የቁምን ሰዓት የመሳሰሉት በወጪ ኮንትሮባንድ በቁጥጥር ስር ወለዋል በዚህ አመት ስናይ 357 ሚሊዮን እዲ በ በ100% ብልጫ አለው ማለት ነው በ357 ሚሊዮን ብር የሚገመት የኮንትሮባንድ ዕቃ ተይዟል በ2012 ዘገባውን ያደረሰን 
ባልደረባችን ተወድሮ ተደሰነው ወደ ውጪ 